ഹലോ മരം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായ നല്ല വലിയ മരം അല്ലേ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്ന് തോന്നി ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേക്കാണ് ഈ വന്ന സ്ഥലത്തിൽ കണ്ട മരമാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആഗ്രോ ബസാർ അത്താണിയാണ് ഇത് കേരള ആഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ കട എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിക്കാർക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് കൃഷിക്ക് പറ്റിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ചെടികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അലങ്കാര ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അധികം ഇല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഷോക്ക് ചെടിയാണ് അല്ലാതെയുള്ള ചെടികൾ ലൈക്ക് തെങ്ങ് പ്ലാവ് മാവ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ചെടികളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് അതായത് കൃഷിക്ക് പറ്റിയ വളങ്ങൾ അതിന് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇങ്ങനത്തെ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള മില്ല് അച്ചാറുണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടറീസ് പിന്നെ കൃഷിക്ക് പറ്റിയ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് സാധനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു കടയാണിത് അപ്പോൾ അതാ ഇത് ക്യാംകോ കമ്പനിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ പറയുന്ന കട അപ്പോൾ അവരുടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും അവരുടെ മെഷീനറീസും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്ന മെഷീനറീസ് ഒക്കെ പിന്നെ കാണുന്നത് കോയർ കാർപ്പറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് കീഴിൽ നടത്തുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് ഇത് പോട്ടറീസ് ആണ് ക്ലേം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചായ കപ്പ് അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിലത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ്സിന് പകരം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അത് ഡിക്കംപോസ് ആവല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ പിന്നെ പൊടികൾ മഞ്ഞൾ പൊടി മുളക് പൊടി അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈഡ് ഫിഷ് ഉണക്ക മീൻ അതെല്ലാം പാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൊറുക്ക പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പൊടികൾ ഇതെല്ലാം കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ് കുറച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വാങ്ങിച്ചതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അധികം വിലയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പിന്നെ അതെ സോപ്പുകൾ ഒക്കെ ഗവൺമെൻറ് കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാളംപുളി കൊടമ്പുളി സ്ക്വാഷ് കുറേ ടൈപ്പ് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ട് അവിടെ തേൻ ഗോതമ്പൊടി അരിപ്പൊടി റവ ഇങ്ങനെ വക കുറേ സാധനങ്ങൾ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതെ അപ്പുറത്ത് വീണ്ടും ഉണക്ക മീനുകൾ പിന്നെ അച്ചാറുകൾ പിന്നെ അതുപോലെ ചുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ചിക്കൻ മസാല കറി മസാല അങ്ങനെ മസാലകളൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതെ അരി അതായത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അരി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കളറൊന്നും കളയാത്ത അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഗവൺമെൻറ് കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജ്യൂസാണ് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു സൈഡിൽ സ്കിൻ കെയർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് അധികമൊന്നുമില്ല എന്നാലും കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 
കുറച്ച് സ്പൈസസിൻ്റെ പാക്കറ്റുകളൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു പിന്നെ മെയിനായിട്ടെന്ന് പറയണത് നമുക്ക് വളങ്ങളാണ് ചെടി ഇത് മറ്റേ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസിന് പറ്റിയ വളങ്ങൾ അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റാനുള്ള അതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴുകാൻ അതിന് പറ്റിയ ലിക്വിഡ് പിന്നെ പോട്രീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റിയ പോട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു ഈ സൈഡിൽ കുറേ കാണുന്നത് പല ടൈപ്പിലുള്ള വളങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാവുന്ന കുറേ കുരുക്കളുണ്ട് കുറേ പച്ചക്കറിയുടെ കുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടത് കുറേ മറ്റേ ഗ്രോ ബാഗ്സ് ഗ്രോ ബാഗ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഓസ് പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗാർഡനിങ്ങിന് പറ്റിയ ടൂൾസ് അങ്ങനെ ഓരോ ചെടികളൊക്കെ വെട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കോരണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്പ്രേയർ ചെറുത് വലുത് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഹാങ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുറേ നെറ്റുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുത്തി ഉണ്ടോ എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഉണ്ടോ പൈപ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പോട്രേ സീഡ്ലിംഗ് ട്രേ അത് കുറേ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോട്ട്സുകളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ചെടികൾ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ പോട്ടുകളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് മണ്ണല്ല അപ്പോൾ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എങ്കിലും ഞാൻ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല ചെറുതൊട്ട് മീഡിയം സൈസ് തൊട്ട് വലിയ സൈസ് വരെയുള്ള പോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പല കളറിൻ്റെ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ ഗ്രേ ഇത്രയും ഞാൻ കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാണിക്കാമെന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് വലിയ വിലയും കാണുന്നില്ല സ്ക്വയറും റൗണ്ട് ഷേപ്പും ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു അതായത് ശരിക്കും ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടി പോലെ തന്നെയുണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പക്ഷെ പിന്നെ അതെ ഈ ബോട്ടിൽസ് തൂക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുറേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി തൂങ്ങി വരുന്ന ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പറ്റിയ സാധനമാണ് അതൊക്കെ ഡി ഐ വൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കുറേ കുപ്പികൾ ബാക്കി വരുമ്പോൾ എന്നാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഇത് ഈ സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് തരുന്ന പല ചെറിയ ചെറിയ മാഗസീൻ ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓരോ ഓരോ ചെടികളുടെ പറ്റി വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവരവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്
പിന്നെ അവർക്ക് മോളിലും ഉണ്ട് കുറച്ച് മറ്റേ കൃഷിക്ക് പറ്റിയ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഗാർഡനിങ്ങിന് പറ്റിയ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് മുകളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അവിടം വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാണ് ആ കാണുന്ന സ്ഥലം കുറച്ചധികം ഉണ്ട് താഴേനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലും ഉണ്ട് മുകളിൽ ഇതാ ഓർക്കിഡിന് പറ്റിയ പോട്ട്സ് നെറ്റിൻ്റെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗാർഡനിങ് ഗാർഡനിങ്ങിന് പറ്റിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇതെന്ത് കൂട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കുറെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ വരില്ലേ നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം അതിനെ അകറ്റാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളിതൊന്നും വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് പിന്നെ കുറെ മണ്ണും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ കണ്ടു ഇത് തന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കുറെ നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന തോന്നും വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ പല റൂമേഴ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ വിൽക്കണത് കെമിക്കൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് അത് കാരണം അതൊക്കെ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഗവൺമെന്റ് അഫിലിയേറ്റഡ് ആന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അധികം വിലയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ശരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ അവസാനം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എങ്ങനെ എന്ത് പറ്റി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം അതിന്റെ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് ശരിക്കും എല്ലാത്തിന്റെ എല്ലാം എന്നാലും കുറച്ച് ോണും ഗാർഡനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളാണ് ഈ സൈഡിൽ ഫുൾ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറെ കത്തികൾ പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാത്ത കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഗാർഡനിങ് ചെയ്യണവർക്ക് ശരിക്കും അറിയാം എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തെങ്ങൊക്കെ വേണമായിരുന്നു പറമ്പിൽ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അവരുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ നഴ്സറി ഒന്നല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു നഴ്സറി എന്ന് പറയാം അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തെങ്ങായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കിയത് പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കുറച്ച് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ അവിടുത്തെ നഴ്സറിയിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് കാണിക്കുന്നത്
അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒക്കെ ഒന്ന് ബില്ലടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടോട്ടെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഹോൾ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ജ്യൂസിനെ പറ്റിയുള്ള റിവ്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം അതാ പറഞ്ഞ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുടെ റിവ്യൂ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ചെടികളാണ് അവിടുന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ചെടികള് അവിടെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ചെടികൾ ഉണ്ടായുള്ളു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അത്യ എന്താ പറയാ നമുക്ക് പറ്റിയത് എടുത്തു പിന്നെ ഇനി വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങൾ വേറെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ചെടിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് വളങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ ചാക്കിൽ ഇത് ഉണക്ക ചാണകം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് ചെടികൾക്ക് വളമായിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒഴിച്ചാൽ ഒരു മുപ്പത് എം എൽ ഒക്കെ ഒരു ലിറ്ററിൽ കലക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് പശുവിൻ്റെ എന്താ പറയുക പശുവിൻ്റെ മൂത്രവും ചാണകം നെയ്യ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി കലർന്നേക്കണ ഒരു നല്ലൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല വളർച്ചയായിരിക്കും പിന്നെ ഞങ്ങളിത് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് അത് രണ്ട് പാക്കറ്റ് വിതരണം കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടാ യെസ് എല്ലുപൊടി അത് ഇതുപോലെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ഒന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഓർഗാനിക് ബയോ മാനുവർ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബില്ല് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവസാനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ബില്ല് ഇതിനൊക്കെ എത്രയായെന്നുള്ളത് പിന്നെ കൊക്കോ പീറ്റ് അതാണ് ഇത് രണ്ട് ചാക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ നീം കേക്ക് നമ്മുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ അതും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളങ്ങളാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെ വെച്ചേക്കണം അത് പുറത്ത് ഇനി വീടിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല അത് പുറത്ത് ഇറക്കി വയ്ക്കണം അപ്പം അതാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് എന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റേ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് കാണാറ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ മരത്തിൻ്റെ ആണ് അവർ പിടിപ്പിച്ചേക്കണം അത് പൂവിലാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കട അത്താണിയിലാണല്ലോ അടുത്താണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഒരെണ്ണം വാങ്ങി ഇത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വില ഓർമ്മയുണ്ട് ആയിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ പോട്രി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല രസമുണ്ട് വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കുക സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ ഇതങ്ങനെ വേണ്ട ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏ ഇവിടെ ഒരു ടാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം പിന്നെ ഈ പാത്രം ഇഷ്ടമായി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ പാത്രമാണ് വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ വില എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു പാത്രം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഗവൺമെൻറ് പോട്ടറീസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് നല്ലത് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ല വാങ്ങിച്ചേക്കണേ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ആഫിലേറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയണത് ഇനി ഉണ്ടായാൽ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളം നിറക്കുന്ന കൂജയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നു ആ പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ പതുക്കാൻ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീക്കാവുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുത്ത
പിന്നെ ഞാൻ ആ ചെറിയ പരിപ്പ് കലക്കുന്ന പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചൂടാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാത്രി രണ്ട് മൂന്ന് രാത്രി വെള്ളം നിറച്ച് വയ്ക്കണം അതിന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യം എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ ഈ എണ്ണ അത് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാലേ അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അത് യൂട്യൂബിലുണ്ട് കുറേ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് കുക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മെല്ല് വരും അടുത്തത് പോട്രേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെടികളൊക്കെ മുളപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഇത് ചെറിയ സൈസ് ഇത് വലിയ സൈസ് സി ട്രേ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിന് ഇതിന് എത്രയാന്ന് അറിയില്ല ബില്ലിൽ എഴുതിയുണ്ടാവും ഈ ട്രേക്ക് നല്ല ബലമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര കട്ടിക്കുറവ് പോലെ ഒന്നല്ല നല്ല ബലമുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കോയറിൻ്റെ ഒരു കാർപ്പറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഈ കാർപ്പറ്റ് ടൈലുമേ ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല തെന്നി വീഴും അല്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ സിമെൻ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രേ മരുന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചുകൊടുക്കാൻ പിന്നെ അതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കണ പോട്ട് വേണ്ട ഇതിന് ത്രീ ടെൻ റുപ്പീസ് കേട്ടോ കുറച്ചധികം വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പം ഈ ഇത് ഇത്രയും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇനി അടുത്തത് കാണിക്കാട്ടോ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും കുറച്ച് സീഡ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് സീഡ്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതെ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ മില്ലിൽ അവരുടെ തന്നെ ഉണ്ട പൊടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു മഞ്ഞൾ പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ ഇത് അവരുടെ ജ്യൂസ് തന്നെയാണ് കുടിച്ചു വയ്ക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇച്ചിരി മധുരം കൂടുതലാണ് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ തേൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ തേൻ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് അച്ചാറ് അച്ചാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലത്തെ അച്ചാറിൻ്റെ അത്ര ഉപ്പ് കട്ടയൊന്നുമില്ല ഇത് നല്ല പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് കേട്ടോ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കത്തികൾ പിന്നെ ആ ഇത് അവരുടെ മറ്റേ സ്കിൻ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് ഇത് റോസ്മേരി ഷവർ ജെല്ലും ഇതൊരു ഹെയർ മാസ്ക്കാണ് വേറെ നോക്കി ഹെയർ മാസ്ക്കാണ് സ്പൈസസ് ഈ സ്കിൻ കെയർ റേഞ്ച് എത്രത്തോളം നല്ലതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത്ര വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല സാധാരണ ഒരു ഷാമ്പൂ കലർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരി മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാതിരി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് തെങ്ങ് വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെയാണ് എട്ടെണ്ണം മലയൻ കുള്ളൻ ആയിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ പിന്നത്തെ ബില്ലാണ് ഈ കാണിക്ക കാണുന്നത് ത്രീ ലിറ്ററിൻ്റെ സ്പ്രേയറിൻ്റെ വിലയാണ് കണ്ടോ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് രൂപ പിന്നെ ആ ഷവർ ജെൽ അത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഹെയർ മാസ്കിന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റ് വാങ്ങിച്ചില്ലേ ഡോർ മാറ്റ് അത് നൂറ്റി പത്ത് സീഡ്ലിങ് ട്രെയിൻ ഒരെണ്ണത്തിന് പതിനാറ് രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ വേറെ സൈസാണത് അത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാലെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് മൊത്തത്തിലാണ് എൺപത്തി നാല് രൂപ പിന്നെ വളം വാങ്ങിച്ചില്ലേ എല്ല് പൊടി അതിൻ്റെയാണത് രണ്ട് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു ഞങ്ങൾ അത് ഒരെണ്ണത്തിന് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ സീഡ്ലിങ്സിൻ്റെ വിലയാണ് ബോ ബോട്ടിൽ ഗാർഡിൻ്റെ ഒരു സീഡ് വാങ്ങിച്ചത് പത്ത് രൂപ പിന്നെ റിഡ്ജ് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പന്ത്രണ്ട് രൂപ പിന്നെ ബ്രിഞ്ചോളുടെ വഴുതരങ്ങയുടെ കുരു ഇരുപത് പിന്നെ അടുത്തത് ഉണക്ക ചാണകം അല്ലല്ലോ എന്നിട്ടത് കൗപ്പി ആ ആ കുഞ്ഞി കുപ്പി അല്ലേ പത്ത് രൂപ കൗപ്പി പി പത്ത് രൂപയുള്ള ബോട്ടിലിന് അതിനകത്ത് അത് കണ്ട് വണ്ടിനകത്താണത് പിന്നെ പമ്പിൻ്റെ മറ്റേ മത്തങ്ങ മത്തങ്ങയുടെ കുരു പതിനെട്ട് 
പിന്നെ അച്ചാറാണത് അച്ചാറിന് അറുപത്തി രണ്ട് രൂപ വേറെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അച്ചാർ എൺപത് രൂപ ഗോതമ്പ് പൊടി അമ്പത് രൂപ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അമ്പത് രൂപ അത്ര ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ആട്ടോ അത് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ അതിൻ്റെയാണിത് തൊണ്ണൂറ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് പിന്നെ തേൻ നൂറ്റി എൺപത് ആ ഇത് മറ്റേത് നീം കേക്കിൽ വലിയ ചാക്ക് കാണിച്ചത് ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കണതില്ലേ പത്ത് ലിറ്ററിന് റോസ് ക്യാൻ അത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രൂപ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മൺചട്ടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ ഉരുളി നൂറ്റി നാൽപ്പത് കലം മീഡിയം സൈസ് നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ കത്തികൾ രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചില്ലേ ഓരോന്നിൻ്റെ വില നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറും വേറെ ഒന്നത്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതും ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് കേക്ക് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ ഒരു ചാക്കിന് പിന്നെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ മമ്മട്ടി അത് ആയിരം രൂപ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഉണക്ക ചാണകം നൂറ്റി എഴുപത് കൂജയ്ക്ക് ഫിൽറ്റർ കൂജ അത് നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെയാണ് മംഗള അതുപോലെ തന്നെ അരക്കനട്ട് അടയ്ക്കാമരം ആ അടയ്ക്കാമരം അതിൻ്റെ വിലയാണത് നാൽപ്പത് രൂപ അത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനും നാൽപ്പത് രൂപ പിന്നെ വാഴ അതിൻ്റെ മുപ്പത് രൂപ അതെ വേറെ പലതും ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഞാൻ പറയണ വിലയ്ക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വിലയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നാലെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ വേറൊരെണ്ണം പിന്നെ മറ്റേ ഗ്രാമ്പു അതിൻ്റെ ചെടി വാങ്ങിച്ചത് അമ്പത് രൂപ പിന്നെ തെങ്ങ് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ അത് വേറെ തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് ചാവക്കാടൻ അതിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വിലയുണ്ടോ ഞാൻ പറയണേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹോം ഗാർഡൻ്റെ മറ്റേ വേറൊരു ഇത് കാണിച്ചല്ലോ വളം അത് എഴുപത്തി ആറ് രൂപ പിന്നെ ആ ജ്യൂസിൻ്റെ വിലയാണ് കേട്ടോ അമ്പത്തി മൂന്ന് ആ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ ഒരു കുപ്പിക്കകത്തുള്ളത് ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആയി ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റേ ചെടികൾക്ക് നല്ല വളർച്ച കിട്ടുന്ന അതിന് അറുപത് രൂപ ആ കുപ്പിയുടെ ആ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വരുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപയായിട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളും വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോ